يا سلام شيك لي يا سلام السلام عليكم اهلا وسهلا يلا حيكم كيف الحال اساكم بخير اليوم في سؤال معكم اليوم هذا خلف الكواليس المقطع انستغرام خفيف لطيف فبتشوفون هنا خلف الكواليس اما تضبط معنا على طول وتشوفون كيف الامور قاعده تمشي زي الحلاوه او ان الوضع بيكون في قروشه ومو صالح معانا اللي بنسويه اليوم شيء منتشر اخر فتره اسمه لا هو ما له ما اذكر اسمه صراحه بس انه يعني كورن دوج بس بالطريقه الكوريه الكوريه شفت الكورن دوج العادي يجيك هذا بالطريقه الكوريه مليان جبن يذوب بفمك شيء شكله يشهي مره فبنحاول نسويها الحين فخلونا نبدا نقول بسم الله ترى كل الاغراض اللي تحتاجها بسيطه مره خلونا نشوف وش هي اول شيء عندك هنا كوبين كوبين وملعقتين كبيره من الدقيق تشوفونها هنا وعندك هنا ربع كوب حليب ملعقتين سكر ملعقتين شاي بيكنج باودر نص ملعقه ملح بكل بساطه بتحط هذول كلهم مع بعض تخلطهم مفروض اسوي لك الخليط خلونا نخلط الخليط نقول بسم الله الرحمن الرحيم في مشكله <تصفيق> اول مشكله المقادير هو المفروض انه كوب انا كنت حاط كوبين دقيق فبنبدا ندبل الاكواب الحين الخطه الحين انا قاعد ادبل كل شيء حتى البيكنج باودر ما ادري هو ينفع تدبل ولا لا بس اللي بادبل كل الكميات بحاول انقذ الوصفه هذه نص ملعقه ملح ثانيه ها شفت جبت ها شاهي سك <تصفيق> اخوي اللطيف انا قايل له تجيب ملعقه شاي سكر ملعقة شاي يعني ملعقة هذه كبرها هذه ملعقة الشاي اخوي الفنان ايش جاب لي؟ جاب لي شاي البيضة لا البيضة مهمة الشاي انا ما في تلخبطنا قبل شوي الحين جبنا بيضتين كل شيء دبلنا المقادير فبنحط البيضتين الحين هو كان خف الخليط شوي فيبينا بس زيادة دقيق خفيفة طبعا هذه خلف الكوريس تشوفون مقادير ممكن تضرب انا انا غلطت غلطة في البداية ما مداني سميت ولا اني غلطان فالحين بس نبغى نثقل الخليط شوي لان بعد ما حطيت البيضتين الخليط طلع مو بالشكل اللي انت بي ما تبغاه يصير مايع مرة ولا تبغاه يصير متماسك عرفت اللي يصير بس شفت لو حطيت شفت الخليط الحين لكبينا الملعقه تشوف الخليط يتراكم شوي فوق ثم يذوب بشويش هذا هو الشيء اللي انت تبغاه كوب طويل اللي تشوفونه هذا نفسه حق الحليب فبنحط فيه خليطنا قوم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بنحط الخليط في الثلاجة خليه يبرد ونجهز الهدق ونجهز الزيت والأمور هذه كلها شوية الحين مرة بسيطة عندكم زي ما انتم شايفين هذا الهدق اللي معي بنسوي بثلاث أشكال أول شيء عندك الحبة الهدق الكاملة ويكون معك العواد هذه فأول شيء عندك حبة هدق كاملة وهنا عندك الموزريلا ستيكس هذا اللي استعملها واحدة تحطها كاملة موزريلا وآخر واحدة بتخليها نص موزريلا والنص الثاني بيكون هدق بسم الله جوان هذا نص ونص هنا برضه يا سلام طبعا هذول كلهم بنغطسهم بالخليط نشيلهم من الخليط نحطهم في الزيت نقليهم ونشوف وش بيطلع معانا ان شاء الله انه بيطلع شيء رهيب خلونا نسويها نقول بسم الله الرحمن الرحيم طيب نعطيها تيست ترى ما اعرف استعمل 
الفرو مكعرب هذا اول تيست الحدق الاول الزيت للحين محتر فممكن هذه تكون فاشله بس عادي جدا اذا ما ضبطت تضبط اللي بعدها انا ما اعرف للبوزنيه تشوفون الزيت هو يبدا يحتر طبعا هذا هو تشوفونه بس باقي له لمسات اخيره خلنا نديله كاتشب نديله خردل يا سلام وهنا نقدر نقول شلون تسوي كورن دق بالطريقه الكوريه بسم الله يا سلام بغنى جبنه طيب هذه واحده فيها جبن فريش هلا 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 من حظكم اللي تو ما فيها جبن هذه فيها جبن بس ما ظبط شكلها وكذا حركات بسم الله شيكلي شيكلي يا سلام بالعافية وبس هذه هي الطريقة والعجينة ألذ 100 مرة طعمها مرة لذيذ بسم الله 